ഈശോ മിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതി അറിയിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൃപയുടെ നിർച്ചാലുകൾ ശുശ്രൂഷകളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് ഇത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വചനഭാഗമാണ് ഇത് മൂന്നാഴ്ചകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എപ്പിസോഡുകളാണ് ഈ ആഴ്ച അടുത്ത ആഴ്ച അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആഴ്ച ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കാണുന്നവർ മൂന്നാഴ്ചകളിലൂടെ ഇത് കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം ഇതൊരു ഈ ഒരു സമയത്ത് പറയേണ്ട ഒരു വചനമാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു വലിയൊരു വെളിപ്പെടുത്തലായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും കഴിയുന്ന ഒരു വചനമാണ് ഇതൊരു സംശയ നിവാരണം കൂടിയാണ് ഒരു പരിധിവരെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഒരു ശ്രദ്ധ എനിക്ക് വചനത്തിലേക്ക് വേണം ഇത് ഷാലോം ടി വിയിൽ അരമണിക്കൂർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്കിത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ പോയി വീണ്ടും കേൾക്കാൻ അവസരമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്ലോബൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ ഇതാണ് ഈ വചനം യോഹനൻ്റെ സുവിശേഷമാണ് വിശുദ്ധ യോഹൻ എന്ന് അറിയിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വചനം യേശു പറഞ്ഞു സത്യസത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിതാവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ പുത്രന് സ്വയം സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ പിതാവ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം തന്നെ അപ്രകാരം പുത്രനും ചെയ്യുന്നു ഈ വാക്യം മുൻനിർത്തി പല ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സർവശക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ ഇവിടെ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾ എങ്ങനെയാണ് സർവശക്തനാകുന്നത് ഈ ഇത് ഒരുപാട് അക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ചോദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രൈസ്തവർക്ക് നേരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈശോ പറയുന്നു ഈശോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിനോട് അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ യേശു ക്രിസ്തു സർവശക്തനായ ദൈവമാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മേഖലയിലാണ് ഈ വചനം നമുക്ക് വലിയൊരു ഉൾക്കാഴ്ച തരുന്നതും തരേണ്ടിയതും എന്താണ് യേശു ഇവിടെ പറയുവാനായിട്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏറ്റവും വലിയ ഐക്യത ദ പെർഫെക്റ്റ് യൂണിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഇടയിലാണ് അതിനപ്പുറത്തൊരു ഐക്യത പറയാനായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണം ഉദാഹരിക്കുവാനായിട്ടില്ല അത്ര മാത്രം ആഴമായ ഒരു ഐക്യതയാണ് അതിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും വേർപെടുത്താനാവാത്ത വിധം ഇൻസെപ്റബിളായിട്ട് വേർപെടുത്താനാവാത്ത വിധം പുത്രനും പിതാവും പരസ്പരം തങ്ങളിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബന്ധം എന്ന് പറയുമ്പം ഉണ്ടായി വന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടായി വന്നതല്ല അത് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് തുടക്കവും ഇല്ല അതിന് ഒടുക്കവും ഇല്ല അങ്ങനെ തുടക്കമോ ഒടുക്കമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സർവശക്തനല്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് ദൈവമല്ല ഇനി എറ്റേണിറ്റി ടു എറ്റേണി നിത്യത മുതൽ നിത്യത വരെ നിലനിൽക്കുന്ന ആ ബന്ധമാണ് യേശു പിതാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അപ്പോൾ ആ നിത്യത എന്ന് പോലും പറയാനില്ല കാരണം നിത്യത പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് അപ്പോൾ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഒരു നമ്മുടെ കാലത്തിനും സമയത്തിനും ചിന്തയ്ക്കും എല്ലാം അതീതമായ ഒരു ബന്ധം ആണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വിശദീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വചനഭാവം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പിതാവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന അല്ലാതെ പുത്രനെ സ്വയമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്താണ് യേശു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സത്യസത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിതാവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ പുത്രന് സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അവിടെ ആ പദമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിൽ പുത്രൻ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുത്രൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അവിടുത്തേക്ക് അസാധ്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അവിടെ നിന്ന് സൃഷ്ടാവാണ് അല്ലേ അപ്പൊ സാധിക്കുകയില്ല എന്നൊരു ആശയല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വരേണ്ടത് പിന്നെ എന്താണ് വരേണ്ടത് ചെയ്യാൻ
സാധിക്കുകയില്ല പിതാവിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് പുത്രൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് പുത്രൻ പിതാവിന് ഇഷ്ടമല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പിതാവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുത്രൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും പിതാവും ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുത്രനും പിതാവിനും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താ നമ്മളിവിടെ കാണേണ്ടിയത് തങ്ങളുടെ ഹിതമെന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്ന എന്നിലെ ഞാനാണ് അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നു എന്ന് ഈശോ പറയുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ വേണ്ട നോക്കുകയാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ മാത്രം കൈവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ട നോക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ വാക്കുകൾക്കിടയ്ക്ക് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു പരിമിതിയുണ്ട് എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നത് കയറി വരും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റേത് എന്നത് കയറി വരാതെ മറ്റൊരാൾ അത് മറ്റൊരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നയാൾ അയാളുടെ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് പുത്രനല്ലാതെ പുത്രനും പിതാവിന് ഇടയിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ ആർക്കും പറയാൻ കഴിയുകയില്ല ഇതിലേക്കാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യോഹനാൻ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ അവർ ഒന്നാകാൻ വേണ്ടി അപ്പം ദൈവത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയും തോറും ദൈവ സാരാംശത്തെ നമ്മളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കും തോറും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മളെ നാം തന്നെ ആ ദൈവത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ആശകൾ ദൈവത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ലയിക്കുകയാണ് അവിടെ ലയിച്ചില്ലാതാകുന്നു എന്നിട്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ പുറത്തു വരികയാണ് സർവശക്തനായ ഈശോയ്ക്ക് പരിമിതനായി പിതാവിന് സമർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടി വന്നു എന്നല്ല തൻ്റെ സർവശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പിതാവിന് തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്ന ആയിരുന്നു ആ സർവശക്തി അവിടെ അത് അത് അതാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പതിയാണ് അതാണ് ആ വചനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ആ വചനം പിതാവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നല്ലാതെ പുത്രൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് സാധിക്കുന്നില്ല ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടർത്ഥത്തിലും പറയും അല്ലേ എനിക്ക് അത് മറക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും പറയാം അല്ലേ അപ്പൊ ആ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എനിക്കത് എനിക്കതിന് കഴിവില്ല എന്നല്ല ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എനിക്കത് സാധിക്കുകയില്ല എനിക്ക് അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല പറ്റത്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കാൻ പക്ഷെ ആ ബന്ധത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എനിക്കത് എനിക്കത് കഴിയുന്നതല്ല എനിക്കത് ഉപേക്ഷ എന്ത് എന്ത് ഞാനിപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ദൈവമേ ഈ പിതാവും പുത്രനും തമ്മിലുള്ള ഈ അഭേദ്യമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഴം എത്രയായിരുന്നതാണ് ഒന്ന് ഒരു കാര്യം പോലും സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നീങ്ങാൻ പുത്രൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അങ്ങനെ ഇറ്റ് ഈസ് അത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനെപ്പോഴും കൂടുതൽ ഈ അഗസ്നോസിൻ്റെ സെയിൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ അല്ലേ അഗസ്നോസിൻ്റെ കമൻറ്ററികളും അതുമൊക്കെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവശാസ്ത്രത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് കത്തോലിക്ക ദൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ശില്പി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് വിശുദ്ധ അഗസ്നോസ് വിശുദ്ധ അഗസ്നോസും വിശുദ്ധ തോമസ് അക്കിനാസും ഒക്കെ അപ്പം വിശുദ്ധ അഗസ്നോസ് വാക്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശദീകരണം വളരെ ആഴമായിട്ട് ഈ ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിശദീകരണം അത് നല്ല ഒരു ഒരു ചെറിയ കോട്ടായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഹിസ് ലിമിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് വാസ് ഹിസ് സബ്മിഷൻ അത് ഈശോയുടെ പരിമിതി ആയിരുന്നില്ല ഏത് സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് തൻ്റെ പരിമിതി ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ അതെന്താണ് തൻ്റെ സമർപ്പണമായിരുന്നു പിതാവിനോടുള്ള സമർപ്പണമായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറിച്ച് ഒന്നും ചില ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് അല്ല നിങ്ങളോട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പം അത് വരുന്ന എവിടെയാണ് ആ ബോണ്ടിലാണ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബോണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബോണ്ടിലേക്കാണ് ഈ
ഇടപെടുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിനകത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്ന ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഈ ഭജന നമ്മൾ കാണുന്നത് സത്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പിതാവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ കണ്ടോ കണ്ടോ പിതാവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതല്ലാതെ പുത്രന് സ്വന്തം ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ പിതാവ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം അപ്രകാരം തന്നെ പുത്രനും ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രഹസ്യം എവിടെ കിടക്കുന്നത് അറിയാം ഇരുപതാമത്തെ വചനത്തില എന്തെന്നാൽ പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുകയും താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുകയും താൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അവനെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് ഇതിൻ്റെ ആ ക്ലൈമാക്സ് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്നറിയാം അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ സ്വയം കയറി വരുന്ന എവിടെയാണെന്നറിയാം നമ്മൾ അപമാനിതരാകുമ്പോൾ നമ്മൾ വേദനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അളറിയാത്ത വിഷയത്തിൽ അപമാനിതരാകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ആ ഞാൻ കയറി വരും അതിൻ്റെ മൂർത്തിഭാവത്തിൽ അത് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഇനി ഞാൻ പ്രതികരിക്കാതിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ആ കുരിശിൻ്റെ കഠിന വേദനയിൽ പിടയുകയാണ് കുരിശിൽ കിടന്ന് അഗ്നർ നഗ്നായി മാതാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുകയാണ് ഒരു മാംസപിണ്ഡം പോലെ ശരീരം ദേഹം ആ സകലം മുറിവേറ്റ് കിടക്കുന്ന വേളയിൽ തൻ്റെ സ്വയം ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന തരത്തിൽ തൻ്റെ സ്വയം ഇഷ്ടം കയറി വരുന്നിടത്തു നിന്നാണ് ഗത്സമനയിലെ ആ പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്നത് എങ്കിലും എൻ്റെ ഹിതമല്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല പാനമാത്രം ആ കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ ആ പീക്ക് ഓഫ് എ സ്പെയിൻ വേദനയുടെ മൂർധാവിൽ ഇതാ ഈശ്വ പറയുകയാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടമെന്നിലാകട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് തളർച്ചയാണ് മുറിയുകയാണ് ശരീരം ഇല്ലാതാവുകയാണ് ശരീരം ആ ഘട്ടത്തിൽ സ്വയം സ്വന്തം എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഹിതം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ അതിനെ മുഴുവൻ സപ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഗത്സമനിൽ നിന്ന് ഉയരുകയാണ് എന്താണ് ആ പ്രാർത്ഥന അതാണ് ഈശ്വ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എങ്കിലും എൻ്റെ ഹിതമല്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണേ അത് മനുഷ്യത്വത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് സ്വന്തമായിട്ട് പാനപാത്രം നീക്കാൻ ഈശ്വരിക്ക് കഴിയുകയില്ലേ കഴിയും ഓഫ് കോഴ്സ് കഴിയും അവിടെ നിന്നൊന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട വിചാരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി പാനപാത്രമല്ല പാനപാത്രം കൊണ്ടുവരുന്നവനും കാണില്ല അവൻ്റെ രാജ്യവും സംസ്ഥാനവും ഒന്നും കാണില്ല പക്ഷെ പീക്ക് ഓഫ് എ സ്പെയിൻ വേദനയുടെ ആ ആ ഘട്ട ആ ആൾ ആഴത്തിലുള്ള വേദനയിലും ദൈവഹിതം മാത്രം മതി പിതാവിൻ്റെ ഹിതം മാത്രം മതി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് ഭയങ്കരമായ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നമുക്ക് ഈ വചനം തരികയാണ് നമ്മളോട് ഈ വചനം സംസാരിക്കുകയാണ് ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിൻ്റെ ആ മുൾമുനയിൽ നമ്മുടെ വേദനയുടെ ആ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയും ദൈവമേ 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 കേട്ടോ ദൈവമേ കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ വരും അല്ലേ അപ്പം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹിതം വേണ്ട എൻ്റെ ഹിതമല്ല എൻ്റെ ഹിതമല്ല അതാ എൻ്റെ ഇഷ്ടം അങ്ങ് സംഭവിക്കട്ടെ നോ 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 ഞാൻ വേദനിച്ചോട്ടെ ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ ഞാൻ തളർന്നോട്ടെ ഞാൻ തകർന്നോട്ടെ ഞാൻ തീർന്നോട്ടെ എൻ്റെ ദേഹം മുഴുവൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മുറിക്കപ്പെട്ടോട്ടെ പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ യു ആ വിൽ ബി ഡൺ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഹെവൻ അങ്ങയുടെ ഹി സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അല്ലേ ഇങ്ങയുടെ നാമം പൂജിത അങ്ങയുടെ രാജ്യം പറയണം അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ കേട്ടോ കേട്ടോ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം അങ്ങയുടെ ഹിതം അങ്ങയുടെ ഹിതം അങ്ങയുടെ ഹിതം അങ്ങയുടെ ഹിതം മതി ആ ഹിതമല്ലാത്ത ഒന്നും സംഭവിക്കരുത് ദൈവഹിതത്തിലേക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് മറയുന്ന ഓടി മാറുന്ന പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ട ഹിതത്തിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഓടി മാറുന്ന പുത്രൻ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാ പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിനകത്ത് പോയി ഓടി ഒളിക്കുകയാണ് എന്താണ് എന്താണ് ആ ഹിതത്തിനകത്ത് മറയുമ്പോൾ അപ്പം ചോദിക്കും അതൊരു പരിമിതിയല്ലേ ഞാൻ ആ ആ ആ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം നിങ്ങളുടെ മേളിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയപ്പെട്ട് നോക്കി ആ വിധേയപ്പെടുന്നതിനകത്തൂടെ വരുന്ന അഭിഷേകം 
മറ്റൊന്നിലൂടെയും വരികയില്ല മറ്റൊന്നിലൂടെ ഞാൻ ഞാനിത് ഞാനിത് വ്യക്തമായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ആഴമായിട്ട് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഓരോ തവണ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നു എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല പിതാവിൻ്റെ ഹിതമനുസരിച്ചേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനല്ലാതെ സ്വയമായി നീങ്ങുവാൻ സമ്മതനല്ലാത്ത പുത്രനെയാണ് നാം കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈശോ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പിതാവിന് വിധേയപ്പെടേണ്ടി ആവശ്യം ഈശോയ്ക്കുണ്ടോ സർവശക്തി തന്നിൽ തന്നെ ഇല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് പിതാവിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിന് കീഴിൽ എപ്പോഴും വിധേ വിനീത വിധേയനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അവിടെയാണ് വിധേയത്വത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് കീഴ്പ്പെട്ട് നോക്കി ആ കീഴ്പ്പെടലിലൂടെ ആ സമർപ്പണത്തിലൂടെ വരുന്ന ഒരു അഭിഷേകമുണ്ട് ആ അഭിഷേകത്തിൻ്റെ വില എന്നാന്നൊന്ന് നോക്കി ഒന്ന് അനുസരിച്ച് നോക്കി ആരെങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടൊന്നും വിട്ടാതിരുന്നു നോക്കി ആ തെറ്റായിക്കോട്ടെ എന്തു ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അനുസരിക്കാനും വിധേയപ്പെടാനും ഒന്ന് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് വിട്ടുകൊടുത്ത് നോക്കി അതിനകത്തൂടെ വരുന്ന ഒരു ഭയങ്കര അഭിഷേകം ഉണ്ട് കീഴ്പ്പെടും തോറും അഭിഷേകം കൊണ്ട് നമ്മൾ നിറയും എന്നാൽ കീഴ്പ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നത്തെ പോലും ഇല്ല കാരണം ആത്യന്തിക വിജയം കീഴ്പ്പെടുന്നവർക്കാണ് കുരിശിൽ ഈശോ കീഴ്പ്പെടുക ചെയ്തേ മരണത്തിന് തന്നെ തന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്തുക ചെയ്തേ പിതാവിന് മരണത്തിന് വേദനയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും കീഴ്പ്പെടുത്തുക ചെയ്തേ പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് തോറ്റുപോയോ ഇല്ല കീഴ്പ്പെടുന്നവൻ ജയിക്കത്തേ ഉള്ളു ഇത് 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 വലിയ അഭിഷേകമാണ് കാരണം ഇത് ഈശോ നമ്മളെ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പാറ്റേൺ ഇതാണ് പാറ്റേൺ നീ അങ്ങ് വിധേയപ്പെട വേദനയുടെ നടുവിലും വിധേയപ്പെട പോട്ടിഞ്ച് നെഞ്ചു പൊട്ടുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിലും പിതാവിൻ്റെ ഹിതം മതി എന്ന് പറ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതാ തലേരാത്രിയിൽ തലേ സായാഹ്നത്തിൽ തുടങ്ങിയതാണ് പീഠകളുടെ യാത്ര പീഠാസഹനത്തിൻ്റെ യാത്ര ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കുരിശിൽ സകലവും നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് പിതാവിൻ്റെ തോളിൽ തലതായി ചുറങ്ങുന്ന പുത്രനിൽ ഒരൊറ്റ സമയത്ത് പോലും തൻ്റെ ഹിതത്തിൻ്റെ തള്ളിക്കയറ്റത്തെ തരാനുവദിച്ചിട്ടില്ല തൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ തൻ്റെ ഇഷ്ടമെന്ന അതിനെ നോ 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 വേണ്ട എനിക്കത് ഇത് വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് സാധാരണ എക്സാമ്പിൾ അല്ല ഇതൊരു വലിയ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇന്ന് മാറ്റിമറിക്കാൻ ഈ ആലോചനയ്ക്ക് പറ്റും നിങ്ങളൊന്ന് വിധേയപ്പെട്ട് നോക്കി ഒന്ന് 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 കീഴ്പ്പെട്ട് നോക്കി പിതാവിന് പുത്രൻ വിധേയപ്പെട്ടതുപോലെ നമ്മുടെ മേളിൽ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊന്ന് വിധേയപ്പെട്ട് നോക്കി അവർ പറയുന്ന ഒന്ന് അനുസരിച്ച് നോക്കി നീ അത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് എൻ്റെ മേലാധികാരി എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്താൽ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന സകല ഗുണങ്ങൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടാവും പക്ഷേ പോകണ്ട പോകുന്നില്ല അയ്യോ പോയില്ലെങ്കിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല മേലധികാരി നിന്നോട് പറഞ്ഞ നീ അത് ചെയ്യണ്ട അനുസരണത്തിൻ്റെ ശക്തി ചെയ്ത് നോക്കൂ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഭയങ്കര ശക്തിയായി ഒന്നിന് നിങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അനുസരണത്തിൻ്റെ ശക്തിക്ക് ദൈവം ബലിയിലൊന്നും അല്ല പ്രസാദിക്കുന്നത് ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന മുഴുവൻ നമ്മുടെ വിധേയത്വത്തിൽ അനുസരണത്തിലുമാണ് ആ ആ അനുസരണമാണ് ദൈവം ഇതിവിടെ പറയുകയാണ് ഇത് ഇഷ്ടമനുസ സ്വന്തം ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ലിമിറ്റേഷൻ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ സബ്മിഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റവും ഉയർത്തി ഫാദർ ലിഫ്റ്റ് ജീസസ് അപ് എബവ് എവ്രി നെയിം എല്ലാ നാമത്തിൻ്റെ മേളിലോട്ട് അങ്ങ് ഉയർത്തി ആ നാമത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സ്വർലോകത്തിലെയും ഭൂലോകത്തിലെയും സകല മുഴങ്കാലും മടങ്ങി എല്ലാ നാവും യേശു ക്രിസ്തു കർത്താവെന്ന് ദൈവ നാമ മഹത്വത്തിനായിട്ട് ഏറ്റുചൊല്ലുന്ന ദിവസങ്ങൾ വന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും അതിന് വേണ്ട എൻ്റെ യേശുവെ നിൻ്റെ ഹിതത്തിൽ മറവിൽ ഞാൻ മറയട്ടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നുമേ വേണ്ടേശുവേ നിൻ 
ജഹിതത്തിനിരവിൽ ഞാൻ പ്രശോഭിക്കട്ടെ ധ്യനും ഹ്യനും നിമാത്രമേശുവേ സ്തുതി കൽക്കും ഭൂഘേക്കും എന്നും യോഗനേശുവേ തുടങ്ങട്ടെ ഹാലുയാ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എൻ്റെ ഈശ്വേ ഇന്ന് ഈ ഈ വചനം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണല്ലോ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ബക്കർ ലിസ്റ്റ് നമുക്കത് മുഴുവൻ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നേ ഇപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കർത്താവെ പക്ഷേ അങ്ങയുടെ ഹിതമല്ലാത്തൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത് ഇപ്പോൾ ഇത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താകുമെന്ന ആശങ്ക എന്നെ പിന്തുടരുന്നുണ്ട് കർത്താവെ പക്ഷേ അങ്ങയുടെ ഹിതമല്ലാത്തൊന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത് ഞാൻ അതിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടാൻ തയ്യാറല്ല എന്തും നഷ്ടമോ എന്തു ലാഭമോ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അതെ ലുഹ്യാ ഞാൻ കുരിശിൽ നഗ്നനായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടോട്ടെ എനിക്ക് പിതാവിൻ്റെ ഹിതമല്ലാത്തൊന്നും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവക്ക് അവക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇമോഷണലി മെൻ്റലി ഫിസിക്കലി എത്ര എന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്തോട്ടെ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് മൈ ഡിസിഷൻ എൻ്റെ തീരുമാനം ഇതാണ് എന്താണ് ആ തീരുമാനം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആഴമായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കേർത്താവ് ഇന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനയിലുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രാർത്ഥന തയ്യാറാണ് സീരിയസ് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പരാജയങ്ങളുടെയും കാരണം ദൈവഹിതം ഇതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എടുത്തു ചാടിയ എടുത്തു ചാട്ടങ്ങളാണ് എന്നാൽ ദൈവഹിതത്താൽ അല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബന്ധിത ജീവിതത്തിന് ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ അവിടുത്തെ കൃപ എൻ്റെ മേൽ ചൊരിയണമേ ധാരാളമായ അഭിഷേകം കൊണ്ട് എന്നെ നിറയ്ക്കണമേ ഹൃദയം തുറന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപയുടെ നിർച്ചാലുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സാക്ഷ്യം കേൾക്കുക ആ സാക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു സാക്ഷ്യമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പലർക്കും വേണ്ടി ഇപ്പൊ ദൈവം ഇടപെടുന്ന നിമിഷമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഇടത്ത് ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന ഈശോ നിന്നോട് നടത്താൻ പറയുന്നു അത് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനുള്ളപ്പോഴും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് കുരുക്കുകളെ അഴിക്കുന്നു അത് ബന്ധനങ്ങളെ പൊട്ടിക്കുന്നു അത് ചങ്ങലകളെ തകർക്കുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതാ വചനത്തിന് ശക്തി ഇറങ്ങും ഇവിടെ പലർക്കു വേണ്ടിയും വചനത്തിന്റെ ശക്തി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ എന്താ പേര് വരൂ 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 എന്നാ പറ്റിയതാ ഈ വലത്തെ തോളിന് എന്ത് പറ്റിയതാ കേട്ടില്ല കൊറേ വർഷമായിട്ട് ഈ തോളിന് കുറെ വർഷമായിട്ടുള്ള വേദനയാ ഈ വലത്തെ ഭുജത്തിലേക്ക് ഇടത്തെ കൈ ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചേ പേരെന്നാ പിതാവായ ദൈവമേ പിതാവായ കാരണം എന്റെ വലത്തെ തോളിനെ അങ്ങനെ സുഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ മുറിവിനാൽ മുറിവിനാൽ 
നിമിഷങ്ങളാണ് ഇത് ഈശ ഇടപെടുന്ന നിമിഷമാണ് നമുക്കൊന്ന് സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ കൈ ഉയർത്തുന്ന ഉടനെ ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴുന്ന പോലെ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ അതെ അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലെവൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ താവോട്ട് വലിക്കും ഒരു ലോക്ക് വന്ന് അതെ അതെ ഇത്രയൊക്കെ പൊക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അതിന് മേളോട് പൊങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ലോക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന വേദന ഭയങ്കര വേദന വെറുതെ ഒന്ന് അച്ഛൻ പനക്കലച്ഛൻ്റെ അടുത്തോട്ട് ഓടിച്ചൊന്ന് ഒരു ആശീർവാദം മേടിച്ചു കൈ അടിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ആരലുയ്യ 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 നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ അങ്ങയുടെ ഹിതം ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ അന്ന് നിന്ന് വേണ്ടുന്ന ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ പ്രലോഭനത്തിൽ വീഴാൻ ഞങ്ങളെ സമ്മതിക്കല്ലേ തിന്മയിൽ ഞങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു അവൻ കർത്താവെ അവരവരുടെ ഹിതത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് വന്നു പോയ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയ എല്ലാ പരാജയങ്ങളെയും ഇന്നിതാ കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിലോട്ട് കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് മാറയാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് മാറാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഞാനിതാ സമർപ്പിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട കർത്താവ് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങളോട് നോ പറയുകയാണ് ഞാൻ ചില ഇഷ്ടങ്ങളോട് നോ പറയുകയാണ് ഇനി എനിക്കത് വേണ്ട കർത്താവ് ഇതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ വലിയ അബദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരണമേ ഞങ്ങളുടെ ഹിതങ്ങളെ കുഴിച്ചു മൂടുവാൻ പിതാവിൻ്റെ ഹിതത്തിലേക്ക് മറയാൻ പിതാവിൻ്റെ ഹിതം എപ്പോഴും സ്ട്രൈറ്റ് ആണല്ലോ ദുർഘടങ്ങളില്ലാത്തതാണല്ലോ ദുർഘടങ്ങളിലൂടെയും വിജയത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണല്ലോ ആത്യന്തികമാണല്ലോ കർത്താവ് അങ്ങനെ അത് നേടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യണമേ എല്ലാവരുടെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ കൃപ പരിധിയില്ലാതെ വർഷിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് തൻ്റെ ഹിതങ്ങളെ മുഴുവൻ മൂടി വെച്ചിട്ട് ഗബ്രിയൽ മലാഖ അറിയിച്ച സ്വർഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശത്തോടെ ഒറ്റ വാക്ക് പറയുകയാണ് ഇതാ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി നിൻ്റെ ഹിതം ഓ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നിൽ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ട് എന്നിൽ എന്നാൽ ഇതാ സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മ പറയുന്നു നിൻ്റെ ഹിതമല്ലാത്ത ഒന്നും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കരുത് അങ്ങയുടെ ഹിതം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു മാർഗദർശനമാകട്ടെ അമ്മ മാതാവ് യേശു പിതാവോട് ചേർന്ന് തിരുക്കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമേ അങ്ങനെ ഈ കൃപ എല്ലാവരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പാനിടയാകട്ടെ വചനം ഇപ്പോൾ സമൃദ്ധമായ എല്ലാ മക്കളിലും വ്യാപിക്കട്ടെ ശക്തമായ ഇടപെടണമേ കർത്താവേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്തുതി ആദിയിലെ പോലെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആമേ ഈശ്വരക്ക് സ്തുതി ആയിരിക്കട്ടെ കൃപയുടെ നിർച്ചാലുകളിൽ ഈ സീരീസ് അടുത്ത ആഴ്ച അതിന് മുന്നേ മൂന്ന് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിൽ എപ്പോഴും കാണുവാനായിട്ട് ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്ലോബൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈശോട് അനുഗ്രഹം നമ്മുടെ മേൽ ഒഴുകട്ടെ ഇത് കൃപയുടെ നിർച്ചാലുകൾ ീർ മായ്ക്കുക
ഭഗവാൻ കർത്താവു നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ ആശ്വാസദായ